No, no, y no quiero que haya más moneda local, porque es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Cuando el dinero pasó a las manos de los políticos, se convirtió en un mecanismo de estafa, porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. A ver, para que se tenga en claro, si no fuera por la presencia del Banco Central, Argentina tendría un PBI per cápita como el de Estados Unidos. En solo pocos días tendrán lugar las elecciones presidenciales en Argentina. Y todo parece indicar que Javier Milei, el candidato de la libertad avanza, podría convertirse en el futuro presidente del país. Milley no solo fue el candidato más votado en las elecciones primarias de Argentina, con casi un 30% de los votos, sino que desde entonces su popularidad se ha disparado. La popularidad de Milley es tal que su entrevista en Twitter rompió el récord de la entrevista más vista en la historia y al momento de hacer este video ya ha superado los 400 millones de visitas. Así que aunque no esté escrito en piedra, Javier Milei sí tiene muy buenas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Argentina. Pero, ¿y qué significa todo esto para el país? Entre sus propuestas más significativas, Milei propone la apertura total al comercio internacional, una reducción radical del sector público, es decir, del Estado, y la dolarización de la economía. Y Por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así... En 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. En estos momentos Argentina pasa por una de sus peores crisis. Una enorme inflación que afecta gravemente a la mayoría de sectores de la población, saqueos, pobreza, y Milley cree que la liberalización y la dolarización de la economía podrían ayudar a dar respuesta a estos problemas. Para entender lo que está ocurriendo necesitamos un poco de contexto. Verás, actualmente la inflación en Argentina se ha salido de control y Argentina ya entró oficialmente al club de los países con una inflación de más de tres dígitos, al que también pertenecen países como Líbano, Zimbabue o Venezuela. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es difícil imaginarse lo que estos números significan cuando nunca se ha experimentado una situación así en carne propia. Por una parte es imposible ahorrar en moneda local, ya que el dinero pierde poder adquisitivo de forma tan rápida que no vale la pena acumularlo. Y no poder ahorrar significa no poder planear a largo plazo y construir así los cimientos de un mejor futuro. Algo que es verdaderamente triste y demoledor. Por solo dar un ejemplo, en redes sociales hemos visto imágenes como estas. Los precios de góndola pueden variar en línea de caja. O en otras palabras, que en el periodo de tiempo que te toma hacer tus compras y dirigirte a la caja, los precios pueden haber incrementado, ya que el papel moneda argentino pierde valor tan rápido que a veces los cambios se dan en cuestión de horas o de minutos. Acumular estos papelitos significa perder capacidad de compra todos los días. Precisamente por eso es que Milley ha propuesto dolarizar la economía. Pero, ¿qué significa esto concretamente? ¿Qué significa dolarizar un país? En los estados modernos, los gobiernos tienen el monopolio sobre el dinero. Los estados decretan por ley qué tipo de moneda es legal dentro de un determinado territorio y los bancos centrales tienen la potestad de imprimir dicha moneda. El problema es que al imprimir moneda de forma irresponsable, para cubrir así el gasto del gobierno de turno, se genera inflación. Esto ocurre porque cada vez hay más y más papel moneda en los mercados, pero la misma cantidad de bienes y servicios. Los beneficiados son, desde luego, los que controlan el grifo del dinero, es decir, la clase política. Y los más perjudicados por la inflación son, sin duda, las clases medias y las clases bajas. Es por eso que Milley cree que es necesario cerrar el Banco Central. Uno tiene que ver con una cuestión de índole moral, que robar está mal. Y el señoriaje no es ni más ni menos que una estafa de los políticos hacia las personas de bien. Por lo tanto, digamos, si consideramos que robar está mal, uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central. Y probablemente la resistencia más grande deviene de esos políticos ladrones que quieren seguir robando a los argentinos de bien. El plan de Milley es cerrar el Banco Central y que el peso argentino deje de ser la divisa nacional de Argentina, 
y a cambio se adoptaría el dólar estadounidense. Pero, ¿y por qué adoptar el dólar estadounidense? Bien, si bien el dólar estadounidense también es una moneda inflacionaria, tiene una tasa de inflación considerablemente menor que la gran mayoría de divisas a nivel mundial. Como lo muestra este gráfico que ves en pantalla, la gran mayoría de monedas a nivel mundial han perdido poder adquisitivo frente al dólar durante los últimos 10 años. Frente al peso argentino, ni hablan. Y a propósito, ¿te has preguntado qué alternativas tenemos nosotros los ciudadanos de a pie para adquirir dólares? Una de las mejores formas de protegernos de la inflación en muchos países del mundo es sin duda manteniendo una porción de nuestros ahorros en dólares estadounidenses pero no siempre es tan fácil adquirirlos a un precio justo. Aquí es donde entran las criptomonedas. Las criptomonedas, por ejemplo, representan una alternativa muy importante, ya que nos permiten acceder a monedas estables cuyo valor está acoplado al del dólar. Monedas que son muy fáciles de adquirir, almacenar y transferir. Otros valores refugio, como por ejemplo Bitcoin, se encuentran prácticamente en máximos históricos frente a algunas divisas como el peso argentino. Y si aún estás buscando un lugar regulado, seguro y fácil de usar para adquirir criptomonedas, Bit2Me, el patrocinador de este video, podría ser una excelente opción. Con Bit2Me puedes adquirir todo tipo de criptomonedas de forma muy pero muy simple y usando diferentes métodos de pago. Sus comisiones son bajas, tienen un equipo de soporte en español las 24 horas del día y tal vez lo mejor es que su sede no se encuentra en paraísos fiscales como ocurre con otros exchanges, <coughs> sino que se encuentra en la Unión Europea, en España, donde cumple con todas las regulaciones necesarias. Bit2Me además tiene una cooperación con Ledger para almacenar los fondos de sus usuarios y en estos momentos se están regalando 15 euros en Bitcoin a los usuarios nuevos que utilicen mi enlace para crear una cuenta. Te dejaré el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario, donde además puedes encontrar más información al respecto. Muchas gracias a Bit2Me por hacer posible esta entrega, pero volvamos ahora sí al tema de este video. Al cerrar el Banco Central, Argentina perdería su capacidad para emitir moneda, por lo que el gobierno argentino empezaría a cobrar impuestos a sus ciudadanos en una nueva moneda, en este caso el dólar estadounidense. Pero atención. Según mi ley, esto no significa que los ciudadanos o las empresas no puedan usar monedas distintas al dólar en el día a día, como por ejemplo cerrar contratos en reales brasileños o en otras divisas extranjeras según sea conveniente. Pero el gobierno sí perdería la potestad de emitir moneda y empezaría a cobrar impuestos únicamente en dólares. Este proceso no se daría de la noche a la mañana. Milley ha tomado en cuenta las experiencias de El Salvador y de Ecuador, dos países que han dolarizado su economía de forma más o menos exitosa, y cree que la gente debe determinar el tiempo que necesite para convertir sus divisas, estimando que dicho proceso podría tardar entre nueve meses y dos años. Su propuesta, desde luego, ha tenido muchas críticas. Por ejemplo, hace poco, 200 economistas firmaron una carta abierta expresando su inconformidad con la idea de Milley de dolarizar la economía. Me parece de una cobardía. Hay que ser tan chiquitito para juntarse 200 para ir a pegarle a uno. Es de ser tan poquita cosa. La verdad que si estuviera equivocado con que me lo dijera uno solo, alcance y sobra. Lleva muchos años en la, en la Argentina haciendo este tipo de recomendaciones y siempre fracasaron. Siempre le fue mal. Tantos a ellos como a sus alumnos. Y si bien han señalado varias críticas totalmente válidas, como que dicha medida podría generar una inestabilidad a corto plazo o que no es la única medida necesaria para revivir la economía argentina, lo cierto es que no han presentado ninguna otra alternativa al problema de la inflación argentina. Y esto se debe posiblemente a que simplemente no hay otra alternativa. A estas alturas, dolarizar el país posiblemente sea la única salida realista. Desde luego, no es una solución perfecta, y dos de los problemas más graves a los que podría enfrentarse Argentina tras la dolarización de su economía son una crisis financiera y una crisis comercial. Te explicaré muy brevemente a qué me refiero. En el mundo actual, la mayoría de los bancos están muy pero muy endeudados a corto plazo. De eso hemos hablado en otros videos como los que te dejaré aquí arriba o en la descripción de este video, pero el hecho es que tanto en China como en Europa como en los Estados Unidos, la mayoría de los bancos están muy endeudados a corto plazo y muy invertidos a largo plazo. Y los bancos argentinos desde luego no son la excepción. Ahora bien, casi siempre que hay problemas de impago, como los que vimos recientemente en los Estados Unidos, 
generalmente es el banco central quien cumple la función de prestamista de última instancia y suele rescatar a los bancos para que no incurran en posibles impagos. Pero si se cierra el banco central argentino y los bancos llegarán a enfrentarse a problemas de liquidez como los que hemos visto en el pasado, podríamos ver corralitos e impagos a clientes. Y esto es algo que nadie pero nadie desea. Ahora bien, como lo señala el profesor de economía Juan Ramón Rayo, este problema es un problema a corto plazo, ya que los bancos se endeudan de forma irresponsable precisamente porque saben que los bancos centrales estarán allí para rescatarlos. Sin un banco central, los bancos tendrán que incurrir en prácticas mucho más responsables bajo riesgo de quebrar. Pero mientras los bancos argentinos implementan dichos cambios, muchas personas podrían verse afectadas si una crisis financiera llegara a estallar en Argentina. Así que hay que ser bastante cuidadosos. El segundo problema, que sí es un problema a largo plazo, es el de una crisis comercial. ¿A qué me refiero con esto? Verás, los Estados Unidos desde luego adaptan todas sus políticas monetarias a la situación y las necesidades de los Estados Unidos. Ellos no hacen política monetaria para Argentina. Imaginemos ahora, por ejemplo, que Argentina está en un déficit comercial. Importa mucho y exporta muy poco. En tal situación lo que podría hacer es devaluar su moneda para incentivar las exportaciones. Pero si Argentina adopta al dólar como moneda nacional, no podría hacer algo así. Estaría totalmente en las manos del Banco Central estadounidense. Los competidores de Argentina, como por ejemplo Brasil, sí podrían sacar provecho, ya que ellos sí tendrían la posibilidad de devaluar su moneda para ser más competitivos en términos de exportaciones a nivel mundial. Así que sí, el dólar podría ayudar a detener la inflación que azota al país en estos momentos y que es posiblemente el problema más grave, pero no está libre de riesgos. Desde luego no es una solución mágica a todos los problemas. Sin embargo, si vemos cómo le fue a otros países que tuvieron un proceso de dolarización, como por ejemplo Ecuador, veremos que los resultados fueron muy, pero muy positivos. Ecuador consiguió acabar con ese problema de raíz. Y para Argentina posiblemente esta sea la solución más realista en estos momentos. Ahora bien, tal y como lo acabo de mencionar, no es una solución mágica. Argentina necesita de cambios estructurales muy importantes en su economía. Y es por eso que Javier Milei propone liberalizar el comercio y reducir el sector público al máximo. Hay un video que se ha hecho bastante viral donde él mismo explica cómo planea eliminar muchísimos ministerios que él considera innecesarios para reducir así el gasto del Estado. Hola, Ministerio de Turismo y Deporte. Sí, despacio, despacio, despacio. Bye. No, para, para, para. Listo, chao, Turismo y Deporte. ¿Qué más? Vale. Transporte. Afuera. Tachaste. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Traba... ¿Trabajo? ¿Y, ¿Y por qué trabajo? Trabajo va a estar adentro de Capital Humano. Eh, seguridad, seguridad no. Seguridad queda. Lo dejas. Seguridad Exacto. queda. Listo, dale. Salud pierde el rango de ministerio porque va a ir adentro de Capital Humano. Pero vas a tener a los kirchneristas diciendo no tenemos más ministerio. ¿Te ¿Y cómo no fue eso, con eso, eso, digamos? Porque... En la pandemia 130.000 muertos. Claro, exactamente. Eh, obras públicas desaparece. Esto es Ministerio de las Mujeres. Uh... Afuera. Pará, pará, casi me agujería. Tenés cuidado. Mirá, sigamos. Educación. Educación queda adentro de capital humano. Tacha. Desarrollo territorial y hábitat. Uf. Con ganas le, le metiste hacha ahí, ¿eh? ¿eh? A todo le doy con hacha porque, digamos, sea todo lo que sea bajar. Ya. Desarrollo social, planes. Es verdad que se trata de medidas bastante radicales, pero la situación de Argentina en estos momentos no está para pañitos de agua tibia. Y el peronismo, que lleva mucho pero mucho tiempo en el poder, solo ha empeorado la situación hasta ahora. Así que tal vez las soluciones radicales sean lo mejor. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que lo que propone mi ley tiene sentido? ¿O, por el contrario, crees que entregarle la soberanía financiera del país a los Estados Unidos es un error? Dime en los comentarios qué solución crees tú es la más adecuada al problema de la inflación en Argentina. Y si te gustó este video, no olvides en dejar un me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario, aunque sea solo una banderita como esta. Un abrazo y hasta la próxima. Pero son buenas la locura Oye, guarda, guarda. son buenas que... No es no tener banco central. <risa> oh ¡La locura está en esta mierda! ¡Oh!